entre el desprendimiento de, de la Marmarina, de la Virgen del Rosario, de, de, de San Pablo y, y, y la rotura del olivo de, de los panaderos, vamos a tener un año histórico. Esperemos que se quede ahí. Bueno, cuando de pronto se ha hecho silencio porque tenemos aquí al Cristo de Burgo y es que estos contrastes de Sevilla son los que también hacen muy grande, muy grande a esta celebración de sonidos del arenal en este caso sonidos trianeros eh, pasamos a la sobriedad del Cristo de Burgo cuatro achones eh, un paso de, de línea recta este crucificado que realizara Juan Bautista Vázquez el viejo en 1574 quizás la talla de Cristo documentada más antigua de la Semana Santa de Sevilla y hay alguna Evidentemente hay alguna que es de autor anónimo, pero en este caso la tenemos documentada. ¿no? Eh, hace que eh, nos sobrecojamos de otra manera, ¿no, Manuel? Sí, sí. Eh, una hermandad de negro, eh, quizás la única que mantiene un, un color más homogéneo al resto de la, de la Semana Santa de Sevilla, un, un negro, un rubán negro y un silencio que solamente rompen la, la, la música de capilla que va delante del Cristo y, y, la, y, la, y la banda de, de música del Maestro Tercera que va detrás del Padre aquí podemos ver una representación de las eh, del Ayuntamiento de Sevilla y el de Burgos y porque la relación con la ciudad castellana es muy importante además el Cristo tiene un cierto ...estilo castellano en su, en su concepción. Y de hecho denota el nombre del, del titular. Hacer referencia a este magnífico paso... ...de estilo renacentista... ...realizado por José Merino en 1939... ...y ampliado por un gran tallista... ...como fue Antonio Martín Fernández... ...en 1958. Esos faroles que estamos contemplando... ...fueron realizados... ...por García Armenta en el 68... ...tiene una singularidad... ...este Cristo porque tiene corona de espina... ...pero en plata... ...realizadas en Villarreal... ...por Villarreal en 1981... ...y Villarreal también fue el que realizó... ...los casquetes de la cruz... ...que estamos contemplando ahora mismo... Eh, ...en este frontal ¿no? eh, ...las potencias de oro... ...son de ley, también de oro de ley... ...de Emilio García Armenta en 1964... ...cuando hemos visto una imagen... ...con el Nazareno de la Divina Misericordia al fondo... ...de la hermandad de las siete palabras... ...que está esperando también... ...a que haga su estación de penitencia... ...la hermandad del Cristo de Burgos... ...y por ese retraso que hemos comentado anteriormente... ...en, en gran medida... ...provocado por ese parón de paso de misterio... Eh, ...de la lanzada por la rotura de ese candelabro... Eh, ...el dato que podemos dar ahora mismo... ...después habría que ver los tiempos ¿no?... ...y algo que se analizará ¿no?... Bueno, supongo que las hermandades ahora, si ya pueden caminar normalmente, intentarán recuperar algo de tiempo. Uh -huh. eh, de, todas, de todas maneras, la hermandad de Cristo de Burgos no, no es de las que pueda retrasar la, el día. ¿no? Normalmente es una hermandad que va con paso amplio sí. y que eh, busca la sobriedad por encima de todo. Y es lo que hablamos antes de la dualidad en Sevilla, ¿no? Ahora hemos visto un caso muy concreto y en cinco minutos hemos pasado de, 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 la, alegría, de la alegría a, la, a esta eh, sobriedad, sobriedad castellana, sí, podríamos sí. decirlo, entre comillas, ¿no? Se para este paso en el parquillo cuando suena la saeta en la plaza de la campana, el Cristo Burgo.
El silencio de, de la cofradía del Cristo de Burgos roto por las saetas en, en plena campana. Este es el grupo que... Vimos el rachear de los costaleros. La bandera de Cristo de Burgos decía que se creó en, en, a, mitad, a mitad del siglo XIX. Una hermandad de decimonónica pura. Ando con los brazos para adelante. Enrique, cógelo, cógelo. Vamos arriba, artista. Vamos arriba, Antonio, hijo. Antonio Santiago es el capataz general. Para adelante, Antonio, es para adelante. 
van comandando los dos pasos de, de esta corporación, tanto él como su, su hijo y su y un equipo de auxiliares. Cuando la hermandad se, se, se trasladó en 1888 a San Pedro, fue cuando eh, se eh, apropiaron de, del Cristo que estaba en la parroquia, un Cristo que, como has dicho antes, es de 1573. Y, Venga de frente. y aquí podemos ver una cofradía de silencio muy, clase, muy clásica con servidores. Izquierda adelante. Bueno. Con esa estética de las cofradías de negro de Sevilla que, que tanto llama la atención. Esos hachones, ¿eh? esos hachones de sobriedad, ¿no? Una base de, de madera, pero ese hachón de color tiniebla. Eh, no necesita más, ¿no? Yo creo que este Cristo habla por sí solo, ¿no? Y recheada de los costaleros, ¿no? Que eso también es la Semana Santa de, de Sevilla. Me son sonidos, no solamente la música. Claro, el sonido, ese sonido. Y el respeto de, de las personas que, que contemplan esta profesión, que... ...que ven en ello... ...me da mucha alegría ver en ese balcón como... ...se presigna la madre, se presignan los niños... ...y ese es del legado que hemos hablado en muchas ocasiones... ¿no? Que, ...que sigan... ¿no? ...y ahora lo iremos contemplando, me imagino... ...con tantas y tantas personas en este balcón también... ...de, de la izquierda... ...que están cer, tan cercanos a, a la cruz... ...a esa cruz de nuestros pecados... ¿no? De, de... Mira cómo intenta llegar la niña, algún día llegará, pero ahí tiene la intención, el niño. Y estos contrastes de la música alegre y del silencio y el respeto tan profundo, también llama mucho la atención al visitante de la Semana Santa, sobre todo que viene por primera vez. ¿eh? Claro, porque a lo mejor lo, lo vendido fuera de nuestra ciudad es una cosa, pero esta es la realidad, lo que estamos viviendo aquí en Canal Sur, televisión desde la plaza de la campana y ahora mismo ya embocando el este paso que preside el cristo de burgo en la calle sierpe y donde muchas veces digo que cuando hay este silencio de alguna manera eh, bajamos el balón al suelo ¿no? como explicar no decimos eh, que estamos aquí por esto ¿no? eh, o por lo menos a mí me llama la atención ¿no? Hemos hablado de, también de que este crucificado lleva un, un monte también de claveles rojos, muy, muy a, al estilo sevillano. ¿eh? 